日更新，最新版志。未婚妻林秋雪。山下的人也太没素质了！大小姐宋如烟得罪了我们沙界，就是你的死期！你们谁赔我的贱命？让子滚！没钱，上！那就只能拿命赔了。没事吧？通知宋家上下，即刻找到这个男人。就算是翻遍整个南省，也要找到他。是。这个林家呀，不愧是要跻身于一流世家的行列。仅仅是一个青年酒会，就集结了这么多名流世家。今天到场的可都是南省有头有脸的人物。这位先生。请问您是受到林家邀请参加此次新年酒会的吗？不，我是林清雪的未婚夫，今天是来找他履行婚约的。今天是来找他履行婚约的。放肆！我们大小姐倒非有你这么上不得台面的未婚夫啊，也不撒泡尿照照镜。你那穷酸呀，居然也敢在我们林家新年酒会上说这种疯话！大胆狂徒，我念你无知，不跟你计较。现在。马上给我出去，不然打断你的腿！你是谁啊？让我出去？我是林清雪的未婚夫，你让他出来，我和他谈谈。小子，你问我是谁？我告诉你，我是林家的大管家，吴拜三。啊，小三呢、啊？原来是富人。是，你让我进去，我去和林清雪聊一聊啊。嗯，小子，有种，把刚才的话再说一遍。这个是我们三爷，他是武道高手，在整个南省都没有几个人敢跟他叫。再无礼，小心横着出去。他还不行，太菜了。他，太菜了。哼<笑>，小子，你是在找死！我、啊。<笑>哎呦，林家三爷居然被一个不明一文的小伙子一拳给打趴下，这小子什么来头？竟然有这般身手！早说了你不行，太菜！我承认，你有两下子，双拳难敌四手，夫不行，加上我林家的，哼，还是不行。小子，天外有天，话别说的太满。来人，嗯，把这个。在我林家新年酒会上捣乱的混蛋，抓起来，打断四肢，扔出去！够了！你们在闹什么？你就是林清雪。你是什么人？这是我林家的新年酒会，岂容你在这里胡闹？提醒你一句，在我林家还没有完全动怒之前，立刻给我滚出这里！我是你的未婚夫，今天是来和你履行婚约的。你看我们什么时候去民政局办手续？把婚请。你看我们什么时候去民政局办手续？把婚请。疯子，你再敢胡说八道，就别怪我对你不客气。哪儿来的疯子，竟敢玷污清雪小姐的清誉？这是你爷爷和我爷爷当年签的议事婚书。原来当年林家和叶家的婚约是真的哎，可惜啊，叶家早在十年前就家道中落了。林小姐是真可惜啊，小三，你以为伪造一张狗屁婚书就能骗得了清雪小姐高攀林家？我看你他妈穷疯了！你我的身份是林家高攀的，一个攀附权贵之徒也敢说这样的大胆？我可以向你证明这纸婚约是真的。不必了，就算这纸婚约是真的又怎么样？
，当初林业两家联姻是强强联合，而现在，你觉得这婚约还有存在的必要吗？而现在，你觉得这婚约还有存在的必要吗？你什么意思？意思就是你配不上我们家大小姐，我配不上她，你拿什么？哎，我们家大小姐，就你这一身穷酸样吗？论家世，论相貌，你有哪一样是拿得出手的？就算当初你叶家最鼎盛的时候，也配不上如今的大小姐。更何况你现在就是一个破落户的穷小子。是谁告诉我叶家破落了？够了，叶凡，看在我们年幼相识的份上，我本不想让你太难堪。可是你一而再、再而三的挑战我的极限，妄图用谎言虚张声势，你真是愚蠢至极。当初叶家落败，是整个南省名流亲眼目睹的。十年间，叶家在南省更是一点消息都没有。叶家灭亡已是显而易见，你是遮掩不住的。你继续狡辩，只会让我更加看不起你。目光怪气，在你们的眼中，也只有南省这一亩三分地。我叶家早就是你们仰望的存在。叶父。你不会是个演员吧？今天这场戏演的不错，这一块钱涨你了，这一块钱涨你了。哼，怎么，叶家家世没落，连教养也跟着没了？这种话说出来，只会贻笑大方，衬得你更加的可怜。我知道你急切的想要和我结婚。因为这是你这辈子唯一一次翻身的机会，但是我还是要告诉你，我们不是一个层次的人。你找上门来也要掂量掂量自己的身份。我林清雪怎么可能下嫁给你这种一介平民？来人，扔出去！林家这是要悔婚是吧？这林家肯定容不下一个废物姑爷。但是做出悔婚这种丑事，宋家向来讨厌平民有损的合作方。我看呢、啊，恐怕已经谈好的项目要吹了。嗯站住！站住！不是我林家要悔婚，而是你品行不端，自觉不配，主动退婚。我希望你呢，可以发表一份声明，昭告全省。既然你拿着一纸婚约来了，我可以容许你在我们的新年酒会上随便吃喝。在场的人都是南省有台面的大人物，你哪怕得到他们任意一人的恩赏，都足够你下辈子吃喝不愁了。这种机缘，我劝你好好把握。小子，好自为之吧，吃完立刻滚蛋。这种地方不是你该来的，我还没空参加你们这种层面的无聊酒会。人家既然要悔婚，那我也要你们发表一份声明，我要你们公开向叶家道歉。你算是给我爷爷一个交代。我给你留面子，你却在逼我，这不都是你教我？放肆！我女儿给你面子，你却不知好歹。我女儿给你面子。你却不知好歹！你又是林家家主林建州，林老爷子呢？当初是他和我爷爷定下的婚约，我爷爷常年惦记。既然你们林家要退婚，那就请林老爷子亲自去见我爷爷，给个交代。这件事就此作罢。放肆！你一个破落户，也配让我林家给你个交代？你林家老爷子能得到我爷爷照顾，是他的荣幸。你还真是大言不惭啊！整个南省敢说这种话的，也只有宋大小姐宋红颜了。你拿什么身份在这大放厥词？别用你那狭隘的眼睛看。林伯父，你们就放任这样一个狂妄小子，大闹林下的新年酒会。在场的诸位可都是南省名流，林家就不怕丢脸吗？荣清，你个无知死活的东西，也配在我林家的地盘上肆意妄为？我们林家和叶家定下婚约十年，这小子一次林家都没有来过，一点礼数都没有。今天第一次登门拜访，就敢大闹我们林家的酒会。诸位名流，你们可都看到，此子母尊卑，下犯上。这样的女婿，我们林家可不敢要。我们林家跟他退婚，合情合理。还望在场的各位为我们做个见，还望在场的各位为我们做个见。哈哈。漂亮，你们林家真是好样，好艺术颠倒黑白，让我大开眼界。叶凡，做人要脚踏实地，少想些一步登天的美梦。美梦？你指的是你吗？我呢，马上就要掌管林氏集团，将来我会带着林氏集团
，跻身南省一流世家，和南省第一世家宋家达成合作。我的未来是成为宋家大小姐宋红颜那样的商业女王，掌管南省商业命脉，立于巅峰之上。你跟不上我的脚，勉强站在我身边，只会被我的锋芒所刺。退婚也是为你好。大小姐找到了，那个男人叫叶凡，就在林家新年酒会上。林家的新年酒会？对，林家给您发过请帖，不过像这种小家族，我们通常是不会理会的。啊，您要去吗？嗯，备车。十年前，若不是我爷爷在林家濒临破产之际借给你们林家一百万，你也就没有机会在这里说话。一朝得势就忘恩负义这样的架子，还妄想立于巅峰，可不行。你想拿这个恩情来要挟我？啊，你可想太多！凭你这种姿色还有品行，根本不配让我要挟。这是一百万，我现在还给你，咱们这笔账就算完了。以后休想挟恩图报。还有，你记住，从此以后，我们林业两家。再无瓜葛。好，希望你们林家不要后悔。后悔？小瘪三，林家会因为你后悔？你做白日梦了？滚，立刻滚出去！黑走吧，我不想你在这里太难堪。劝你一句，不要心有怨言，更不要想着报复。你永远无法和林家相逢。这一百万你拿着，足够你下半生舒适的生活。找一个普通的女人结婚生子，还有我永远都不会因为撕毁这纸婚约而后悔。我永远都不会因为撕毁这纸婚约而后悔。我不需要，你还是自己留着。真傻，<笑>想要的更多你可以直说。反正你来之前就知道这场婚事是不可能的吧？你无非是想要的更多一点。叶家小子，我林家也不是不通情达理之人。<笑>只要你签了这个，你有什么要求，我会尽量满足你。这，你写这份协议，你签也得签，不签也得签。你要我承认，是我的叶家不属于你。妄图挟恩图报，狮子大开口，谋取钱财，而你林家是受害者。这十多年来多次被要挟，忍无可忍才取消婚约。林家可真是打得好，算吧。这些年你叶家过着病苦，这笔钱可以让你们过个好日子，可以让你们过个好日子。你们林家的钱我嫌脏，你不过有一句话你说的对，这份婚约是我们叶家不要。不行，不行！死要面子活受罪，我看你现在只能无能狂怒罢了。只怕你回去之后后悔莫及。这次回到南省，你们还真是让我长了见识。既然如此，就不要怪我。叶妖，十分钟之内，我要拿到南省商界的统治权。哈哈哈！商界统治权，十分钟，真是吹牛不上嘴，厉害，厉害！你还真是肆无忌惮，敢在众多名流面前大放厥词，我看你是真不想活了。你以为你是什么高高在上的人物吗？叶凡，我瞧不起你，不是因为你们叶家落败，而是因为你本身就是一滩扶不上墙的烂泥。在整个南省，恐怕就只有我林清雪能和宋家宋红颜相比了，甚至被称为小宋子。我离了林家，依旧可以不掌商运，立于万人之上，而你呢？叶家落败之后，你就跟着一起消失了。你以为你能做什么？宋家乃至整个，在我眼里都不值一提。你这种恬不知耻的话，你也能说出口？你简直不可理喻！地位决定金，而他一无死，不知死活的东西，得罪我们尚有一条活路，但得罪宋家，路一条。南省宋家宋红颜，求见叶先生。南省宋家宋红颜到。看到了吧？就连宋家宋红颜也会亲临我们林家的新年酒会，这就是我们之间的差距。诸位，宋家是统领大人亲指南省第一大世家
掌管了整个南市的兵，而此子不分尊卑，也以冒犯宋。这是要上宋，知道一定会动怒，而牵扯在座的每一位人身上。这叶家废手，活不了了。哼，不签合约，你只有死路一条。你死了，这婚就不用退。霍家清雪还是清清白白的自由之身，休想用下流的手段困住我家清雪。叶凡，我给过你机会，是你自己不珍惜，这一切都是你自己咎由自取。你们还有五分钟的时间，你的意思是五分钟之后你就可以拿到南省的统治权，是吗？我暂且不说南省的统治权在统领大人手，你连宋家那关都过不去，我现在就绑了你。把你送到宋家宋大小姐面前，置你大禁之罪，也算你小子没白活一场。宋家求见叶先生。宋家求见叶先生。这林家能请到宋总，这是要一步登天啊！宋总果然如传说中的一样美，不愧是中原第一美人，连以美貌著称的林家大小姐都被比下去了。宋总，您能来参加我们林家的新年酒会，真是荣幸至极啊！宋总，我是南省楚家二少爷楚中清，之前跟你有过一面之缘，一直想跟你打招呼，但没有机会。我们楚家想跟您合作。哎，宋总，宋总，宋总，这里大厅太吵了，不如我们去二楼包厢。你们林家的门槛太高了，二楼就不必了。我只是来找个人。宋总，我要找的是叶先生，跟你们林家无关。我要找的是叶先生，跟你们林家无关。啊，叶先生，不知道我有没有机会邀请您去宋家喝杯茶？你说这宋总，他怎么会邀请一个上不得台面的废少喝茶，而且还是去自己家里？整个南省还没人能够享受这种殊荣呢。宋总认错人了吧？要是这小子能攀上宋总，那可算是翻身了。是啊，没错。这小子疯了吧？竟然敢拒绝宋总！站住！怎么跟宋总说话？废物！你才骂我！我骂你有死，你不过是个废物。我骂你怎么了？耐心有限，我没惹。怎么敢打我？啊！还敢杀了你，行不行？自己。叶凡，你太过分了！我知道你对我们林家的退婚心有不甘，可是你也不能当众打人啊！你现在是在向我们展示你的粗鲁是吗？你这种底层人，你除了会打人，你还会做什么？我现在要求你立刻、马上给楚大笑道歉，否则只会让我更加的厌恶你。你的厌恶，我毫不在意。<笑>区区一个楚家大少，也敢在我面前叫嚣？我就是杀了你，你们楚家也得受着。叶凡，他们完了，楚家一根手指头就能碾死你。死到临头还敢说大话？别闹！来人啊！把他给我绑了，折断四肢，扔到南山尉头。叶凡呐！来人啊！把他给我绑了，折断四肢，扔到南山尉头。听到了吗，叶凡？若你刚刚听我的劝，好好的给楚大少道个歉，说不定我还能替你向楚少求求情，留你一条活路。可是你现在只能是死无全尸，动手！我看谁敢动手！一个纨绔恶少，叶先生打他打他，又能如何？你们林家好大的威风，动不动就要取人性，连个全尸都留不住。宋总，这废物只不过是刚刚被我们林家退婚而已。他怀恨在心，故意闹事，你千万别生气，我现在就替你清理他。你要清理谁呀、啊？宋，宋总，若是这小子惹您心烦了，我们现在就打了他，交给您处置。宋总，在您没来之前，这小子敢不出狂言，不把您，不把宋家，甚至不把南省放在眼里，惹怒了场内的众多名门。我今天断不可能让他活着离开这里。既然如此。那我宋家也不介意直接出手，灭了你们林家两家，灭了你们林家两家。啊！宋总，您是要为这个废物出头吗？没错。你们有谁不服吗？宋总，请您息怒
，您是不是让这小子给骗了呀？这小子只不过是被我们林家退婚的废物而已，他就是一个底层的混子。难道您真的要为他出头吗，胖子？叶先生是我宋家的贵客，别再羞辱！看我宋家人死吗？啊！宋家的贵客？难道人家真的看走了？这小子到底是不是？叶先生，只要您一句话，我宋家现在就让他们这些垃圾家族灰飞烟灭。算了。这种不上台面的东西，不值得。算了，这种不上台面的东西，不值得。宋总，您这次来不是来参加我们林家的新年酒会的吗？人家也配。我们宋家最恨忘恩负义、不守诚信的势力小人。你们林家不仅不知道感恩叶先生爷爷的救急之情，反倒对叶先生百般羞辱。你们这种无情无义、蝇营狗苟之辈，也配我们大小姐前来道贺？要死亮地，一群垃圾，再敢造次，必灭了你们，平除梁家。不错，我今天求见的就是这位叶先生。他竟然能让宋家为他出手，万不可让林家牵扯上冯家呀！不可能，宋总，他只是一个被我抛弃的废物，一个我看不上的男人而已。怎么可能和你们宋家有关系呢？除非，你说，你到底还有什么身份？你说，你到底还有什么身份？他是我宋红颜看上的男人，未来也会成为我宋红颜的未婚夫。说起来呀，还要感谢林小姐把这么优秀的男人拱手让给。宋总，请您息怒。可这事情完全就是一个误会，我们也没想到我们林家会得罪你们宋家的贵客。我们要早知道是这样。也不会对他如此这般啊，是吧，陈老？请去。啊，宋总，我们林家对你们的南海项目很感兴趣，不知道您能不能给个机会，我们去二楼详谈？没空。若是我再邀请一次，你有空吗？走吧。任何人不得离开，交出藐视南省、对统领大人出言不逊之人。任何人不得离开，交出藐视南省、对统领大人出言不逊之人。叶凡，我已经把你刚才的言行全部禀报给统领大人，敢冒犯统领大人，就算是宋家也保不了你。珊珊姑娘，此事有误，我宋红颜替叶先生向统领大人赔个不是。此事能否给我宋家一个薄面？不能。真的是统领大人身边的珊珊姑娘啊！拜见珊珊姑,姑娘！拜见珊珊姑娘！你想怎么？叶凡，这都是你自己作死的下场。你放上了宋红颜，倘若你谨小慎微，你靠吃软饭也可以让叶家翻身。虽然说这不怎么光彩。但不至于让你饿死。可惜你狂妄自大、愚昧无知，自己断送了大好前程。若是有叶家长辈在这，只会气得把你逐出族谱。与你无关。你，好啊，我倒是要看看你能嘴硬到什么时候。叶凡先生，统领大人手段无边，不可意气用事。你先服个软，剩下的交给我。想要我死，还不配！我已是大宗师之级，这世上竟还有人能伤得了我？统领大人，这个男人我要了。是，统领大人可以再给你一次机会，说宋家放弃护法身，与各大世家重新竞争。这件事情，统领大人就不再计较。大小姐，可一旦宋家没了护法身份，会被整个南省屠戮，分崩离析。我想打个赌，他绝对不见。宋家何敢应战？大小姐，可
。宋家迎战！宋家迎战！宋家担任统领护法之位多年，在此期间一直稳坐南省第一世家之位，这下我们有机会了。二十分钟后，统领府，南省各大世家皆可参加，获胜者晋升统领护法。堂堂商业女王也有感情用事的时候。为了这么一个男人放弃护法之位，宋家主要知道鼻子还不得奇怪嘞。也好，要不是你宋家霸占护法之位，南省第一世家一定是我厂家。哎呦，说到这我还得感谢你，要不是你，我楚家还真没有运气。你放心，等我楚家当上南省第一世家，我一定好好感谢你。放心吧，有我在。护法之位只能顺其宋家。叶凡，护法选拔可是真刀真枪的争论，你一个手无缚鸡之力的小白领，也配说下如此大话？也配说下如此大话？关你屁事！你你不过就是一个破落户的莽夫而已，你凭什么在我的面前表现出这么一副不屑的样子？你有什么资格？在我面前说这种大话，你不过就是扯虎皮、拉大旗、孤家虎威而已。现在宋红颜保护不了你，你叶凡就是狗屁不是。等到宋家落魄之后，在场的诸位都饶不过你，这都是你自己作死的下场。林小姐，我宋家还没亡，现在的依旧有实力灭了你们林家。叶先生，请。叶凡，我会让你后悔的。叶凡，希望等会儿见你的时候，你能原谅我。选拔结束，带他上来，我要一个见他。是。弓箭比试，获胜家族即刻担任统领护法之位。小兵永久粉碎性骨骼，无法参赛。要走。数字就是数字，不堪大用。统领特制的玄铁弓箭，能拉动者已然皆非凡人。这弓箭比试一向是统领大人最喜欢的提拔手段。今天这个护法之位。我楚家势在必得。那个大言不惭说要帮你拿到这个护法之位的叶家大少爷怎么没来啊？啊，可能是怕谎言被揭穿跑路了。不好意思，哟，让你失望，还真来了。也对，反正都比到最后一场了，哪怕是输了也有理由说是自己来晚。一场小比试吧，现在来足矣。到底是谁给你的底气？我看你连射箭都不会吧？我大哥楚雨则已经进入大宗师之境，这护法比试的最后一场必定是我楚家胜利，到时候我一定让你死无葬身之地，以报本少爷今天的屈辱之罪。楚家赢不了。叶凡，你还要执迷不悟到什么时候？我知道你在我面前大出风头，不就是想获得我的关注吗？但我告诉你，你这种获得我好感的方式，真是愚蠢至极。你的死缠烂打，只会令我恶心。你未免太看得起自己。你就继续装吧，我现在只是庆幸已经和你早早的取消了婚约，要不然现在被害的就是我们林家了。宋红颜，你会为看错这个男人而后悔，为了这么一个垃圾，错失了自己宋家的护法之位。之前是我太高看你，之前是我太高看你，无需你高看你。等着你们宋家落败，我看你还怎么横！如今这比试台上只剩我楚家跟宋家，看你们如此有底气，这样我们再加一个东西，为比赛增添点乐趣，如何？不必了。楚家大少爷楚雨泽呢，跟随大宗师修行武道，从小呢就被冠于了百年难遇的武道奇才。年纪轻轻已是大宗师之境，而你们宋家宋朝阳至今还在小宗师之境原地踏步吧？高下立见，宋家他们不敢比也是正常。若是我楚家非比不可、啊，若是不比，宋朝阳就别想我只离开这比试台。你们敢？弓箭无影，比试中发生任何情况都很正常。弓箭无影，比试中发生任何情况都很正常，如何？我们
福了。好好好,好，月少就是有福气。那这，如果你宋家要是输了，就必须给我楚家拿出百分之三十的股份。不可能！<笑>你是要你弟弟宋朝阳的命，还是要死？如果我们赢，你们拿出什么？既然宋家拿出了百分之三十的股份，你们也不要死。你们三家不过连这点种子都不敢放吧？那既然这样的话，以后就别像一个野狗一样在我面前落难行不行？我操！你，哎，如果你们害怕，那就算了。要是你们没有这种体量的话，麻烦你以后就守在我面前放狗屁。我们许啊，在统领府立下的赌约，受到统领大人的保护，谁都别想。那就啊，我就再让你蹦蹦。宋红颜，你们宋家欺负散尽，你为了这么一个男人，让自己的事业尽毁，家族灭亡，真是不耻。武家楚玉泽，十环十分。嗯，哈哈哈，我可赢了。玉泽，做得好啊！宋家宋朝阳，弓箭断裂，十秒内皆会杀法师为弃权。倒计时：十、九。天佑我楚家呀！啊，天佑我楚家呀！是你，是你们用了手段。我楚家耍诈又怎么样？兵不厌诈，你没听说过？你以为统领大人不知道吗？他没出面阻拦，说明他已经默许了。怎么，你还想忤逆统领大人的意思？看来这场比试不光我楚家赢了，还赢下了赌局。这就是好事成双，福泽双降。这就是好事成双，福泽双降。你宋家已然是我楚家的囊中之物，宋红颜。你现在脱光了衣服，好好伺候一下本少爷，我还能网开一面。至于他，不可能给他留一丝活路。痴心妄想！你宋家已经完了，还当自己商业女王呢？只要本少爷想，早晚把你送到红灯区里去当婊子。你，比赛还没到最后。倒计时，五。时间只有五秒钟了，连他们弓都没有，拿什么比？这场比赛，我楚家不战而胜。三、二，宋家十还十半呢？他们作弊！你怎么可能徒手扔中百米之外的靶心？作弊！这里可是统领府，你这么说是在质疑统领？这成绩不算。规则说要用弓箭比试，就必须要用弓箭比试。就算是上报到统领那里，我楚家也要再次比试一番。好啊，那就再比一句。好大的口气！你宋家的弓箭已经断裂，统领大人跟每一个参赛者都准备了一把武器，我看你拿什么比？我看你拿什么比？这不是还有一把？叶先生，那把弓不行。哦，为何？太何？这韩铁弓有千斤之重，你恐怕连拿起它的力量都没有吧？这弓虽看着不起眼。却是排名之首的神兵利器，这世上还无人能驾驭。这个男人好像不一般啊！他拿得起来又如何？无非是一个只有蛮力没有脑子的莽夫。这把弓就连统领大人都拉不开。他今日拿了这把弓，必输。果然是年少轻狂。既然拿了这把武器，就必须要把它用到底。原本以为你是个王者，没想到你在自寻死路。宋家气数已尽，再怎么挣扎也是无用。宋家气数已尽，再怎么挣扎也是无用。叶凡，这场比赛你输定了。我倒是要感谢你的愚蠢。白白把这个护法之位送给了我楚家，帅哥，我承认你刚刚那一手不错，不过这把弓你是真的拉不开。叶凡，
，就算你在我的面前再怎么表现，我都不会看上。你竟然妄想和天之骄子的楚雨泽比赛，真是自不量力，自寻死路。哥，宋家全靠你了，我相信你行的。手下败将还敢大言不惭？林清玄，你待会儿看着，一时运气好就敢拿这把寒铁弓。不知所谓，就连我贵为大宗师的师傅也拉不开这把弓。就凭你，哼，还差得远呢、啊。就凭你，还差得远呢、啊。运气好，来，你运气好也给我看看啊啊！废、啊、物，说谁垃圾呢？哼、啊，不好意思，我没说在场的某一位是垃圾。我的意思呢，是在座的诸位都是垃圾。混账！叶凡，就算你再怎么表现，也不是跟我们一个层面的，我永远都看不上你。你哪只眼睛看到我在对你表现？我告诉你，太子恋也是一种病，还比吗？好啊，废物，我就让你看看什么才是真正的实力。吴雨泽三剑全中，循环大满贯，我哥赢了，我楚家赢了，不愧是我儿子，满分拿下了啊！看到了吗？楚大少他从小跟随武道大宗师修行，年纪轻轻。就已经踏入了大宗师境界，许多家族的长老都很难赢了他。护法之争虽只是鄙视射箭，但统领的玄铁功可是最考验功力的，远不是你这种底层的穷鬼就能想象的。叶家落败之后，你是不是连射击课都没上过呀？叶家落败之后，你是不是连射击课都没上过呀？林小姐。你似乎太关心我了吧？自作多情，我只是让你明白，我们本来就不是一个层面的。我撕毁婚约就撕毁好了吗？不就是让你签署一个条约吗？一个破落户的废子，你还要什么名声啊？你拿着我还给你的一百万，离开南省，过你该过的日子不好吗？我就不明白了。你为了在我面前表现的你比楚少爷厉害，居然还骗取了宋大小姐的信任，害得宋家失去了护法之位，还把宋家的百分之三十的股份拿出来赌注，你就是一个疯子！叶凡，我告诉你，就算你表现的再出色，我林清雪也看不上你这样的屌丝。这样最好。劝你一句啊，现在收手还来得及，否则最后无法收场。你死都不知道自己怎么死的，叶凡。听说你和清雪还有过一段姻缘啊？我好心告诉你，你和我们不是一个世界的人。有的圈子你就不要运气了，有的圈子你就不要运气了。人呢，贵有自知之明，如果没有的话，只能自欺欺人。虽然我不知道你和宋家有什么渊源。宋家大小姐为什么愿意拿出宋家百分之三十的股份来让你做赌约？不过我告诉你，如果你玩砸了，宋家绝对不会善罢甘休。林清雪，你未免也想太多，我还不至于脑残到做什么姿态来去取悦你。你还是好好想想，一会儿输了之后，你们林家该怎么办吧。楚大少，你比五年前更厉害了，不愧是南省赫赫有名的武道天才。这场比赛结果已出，不好意思啊，岳先生，我把比赛打成这样，难为你了。不过谢谢你，把宋家护法之位和宋家百分之三十的股份送给我，这可是我们之前想都不敢想的，这可是我们之前想都不敢想的，我还得谢谢他。这样，今天晚上我做主。请你在南省最豪华的夜总会潇洒一回，怎么样？还没见过如此醉人的场面吧？我还未必。你怎么就知道输了？喂，你眼瞎啊？楚大少三剑全是大满贯，你还比个屁啊？都到这个份上了，叶凡，你能不能清醒一点，给你自己留点面子好吗？你以为再比下去还有意思吗？让大家看到你出洋相？楚大少已经把比赛打成这个样子了。你还比什么比呀？自不量力！这比赛还没结束啊，你总得让他输得心服口服
大家静一静，让我们看看这个从底层上来的吹牛大王在擂台上是怎么展现他的风采的。叶凡，这统领打造的玄铁功可不是闹着玩的，像孙家庶子那样落个终身残疾，可是最轻的下场。更别说你拿的可是寒铁功，小心落个尸骨无存。现在你还是下跪求饶吧，现在你还是下跪求饶吧。一场比试而已，怎么苍蝇这么多？逼逼叨叨的，还真是让人心烦呢。一会儿，希望你的嘴还能这么硬。叶凡，楚大少已经是满分的成绩了，也再无破局之法。宋家灭霸已成定局，你再怎么努力，也无济于事。你说的有道理。你现在知道怕了？已经晚了。我已经给了你很多次机会了，都被你的狂妄无知给错过了。现在。你只能自食恶果，叶先生，算了，我不会怪你的。弟弟，再去给我取两支箭。好嘞。你这是要做什么？他不会是想三箭齐发吧？太搞笑了。这家伙有点能耐呀、啊，这姿势挺酷。瞧你这色配样子，一个莽夫而已，拥有个强壮的体魄。但没有修养，没有智商，那不过就是个莽夫嘛！我是要带领人家踏上巅峰的。这种上不了殿堂的低智商的男人，我怎么会看得上？我看他连剑法都看不清楚，他迟早死于自己的狂妄自大。且不说他三剑齐发的事，他连这把寒铁弓都拉不开，还想赢我？异想天开！哼，还想赢我？异想天开！哼，楚大少。那您的意思是说，他必输无疑了？那是当然，我的眼力不会出错。这可是寒铁弓，连统领大人都拉不开的寒铁弓。叶凡身上寒铁弓三进齐发，十环大满贯，这才是真正的大满贯。这场比试。叶凡代表着宋家取得胜利。统领大人设置弓箭比赛十多年来，还从未有人能够取动这近千斤之力的寒铁弓，而且还能三箭大弓全部使还。此人非同一般，其臂力更非寻常人所能比。此人非同一般，其臂力更非寻常人所能比。快将此事通报给统领大人。是。此人是个绝世高手。定是上过战场的杀神级人物，有点意思。或许是我等的人。珊珊，你去告诉他们，在我统领府，想要赖账和不守规矩的人，那就用命来偿还的。是，统领大人。这怎么可能呢、啊？这根本就是不可能的事情。叶先生。你真的做到了，真的做到了！我答应过你，护法之位一定会是你们宋家的。哥，我就知道你行的。他用的是寒铁弓，而我们用的是玄铁弓，这不公平！这场比赛不算，不算！啊，你们也可以用寒铁弓啊！嗯，你们也可以用寒铁弓啊！嗯，够了，钟青，输了就是输了，我不服！这寒铁弓是什么武器啊？这是神兵利器！哥，你用的是最普通的弓箭，宋朝阳还把弓箭给弄断了。这场比赛本来就该你赢。楚二少还要不要脸？再这样下去，把脸都丢光了。可是我觉得楚二少说的挺有道理的呀。这毕竟每个参赛者只有一把武器，这可是统领大人定下的规矩。哇，这次孙家可被他们给害惨了。他用的是寒铁弓，而我们用的是玄铁弓，这不公平，我不服。这样。若是你们不服的话，我给你们个机会，只要楚大少能拉开这把，我就算你们赢，如何？大哥，试试吧。李、嗯、子，吴家的未来就交给你了，你拉呀，用力啊！你拉不开，咱们楚家百分之三十的股份就没了。你拉不开，咱们楚家百分之三十的股份就没了。要
是你这个废话，老子也不至于受这个气。你自己上，家的事我不管了。既然如此，三位该服下报了。我好，我们孙家愿赌服输。简直是胡闹！小孩子过家家的游戏，怎么能当真呢？我楚家不认。老二，哎，给我走！站住！楚家主，林家主，这场比试结果已经很清晰，还请立即兑现赌注，不要为难我。否则，这件事情上报给统领大人，就不是百分之三十的股份那么简单了。叶凡，你做事不要太过分了，一场赌注而已嘛，你非要把我们三大家族搞得这样不堪吗？我告诉你，你做事不要太绝了。太绝了！今天若是我输了，你们会放过我吗？今天若是我输了，你们会原谅我吗？还有，我也可以给你们一个。若是楚大少现在跪下来，管我叫三声爷爷，今天这个赌注的事，咱们就此作罢，如何？你，我走。楚大少，对赌这件事是你提起来，赌注呢也是你同意的。如今你输了，又不愿意付钱，我让你跪下来管我叫三声爷爷，我就给你免了。你又不愿意，又这般矜持，什么意思？你是想挑战统领大人的规矩？谁要挑战统领府的规矩？珊珊姑娘大驾光临，有何吩咐？听说有人在统领府对赌，是诸位家主和叶凡对赌，赌的是他们公司百分之三十的股份。既然对赌结果已经出来，为何不立即兑现？为何不立即兑现？啊，珊珊姑娘，失敬失敬，这点小事还要您亲自跑一趟，真是过意不去。都是我们家那个逆子，不成气候，还让。你的家事无需跟我交代，欠债还钱，愿赌服输，是我们统领府的规矩。难道楚家主不知道统领大人的规矩吗？楚家主，你儿子不懂事，怎么连你也不懂规矩？宋总，你这是什么意思？这场对赌是你儿子楚中清挑起，如今我的朋友叶凡赢得了这场赌局，你们想赖账，也得问问我宋家的。更何况，统领大人还在看着，爽快点！我和叶凡先生没有这么多无聊的闲情，与楚中清这般上不了台面的货色浪费时间。统领大人还等着我回去回话。楚家主要一起吗？楚家主要一起吗？不不不不不，混蛋，赶快去拿合同去！不用了，统领大人已经帮你们备好，还请各位家主一步内院。哼！叶凡，或许你能拿走我们 30% 的股份，但是你别忘了，我楚家在南省是什么样的地位？你鼠目寸光，井底之蛙，什么意思？这点东西，难不成你还想报复？土包子就是土包子，一点上层圈子的游戏规则你都不懂吗？得罪这么多上流社会的大佬，你还想在南省混下去吗？那我就这么想。叶凡先生，统领大人想亲自见你。统领大人。竟然要接近这个废物，还要单独见，这样的说的话，他从未有过。没空，站住！莽夫就是莽夫啊，一时得势就猖狂。你知道统领大人是何等身份，还你不信，不知死活的东西！叶凡，统领大人见你是给你，别给领不要领。你快给珊珊姑娘道歉！我做什么关你屁事？是他要见我，又不是我要见他。咸吃萝卜淡做事。叶凡。你对统领大人如此不敬，你快给珊珊姑娘下跪道歉！你快给珊珊姑娘下跪道歉！我与叶凡先生说话，你一再煽风点火，你想死吗？珊珊姑娘，我这是为统领大人鸣不平，他这个人他不知好歹啊！叶凡先生是统领大人亲自邀请的客人，你一再诋毁，是在质疑统领大人的眼光吗？不，珊珊姑娘，恕我罪了，请珊珊姑娘恕罪。滚！叶凡，来会儿去。叶凡先生，统领大人亲自邀请，还请你务必答应。务必答应。他若想见我，那就叫他来听。
我倒是要看看，到底是什么样的底蕴，能让你这么霸道，霸道的让人喜。属下办事不力，这样的男人值得我亲自去见一见。准备一下，我们去见贵人。叶凡不是被珊珊姑娘请去见统领大人，怎么这么快就回来了？肯定是被统领大人批评了一顿，被赶出来了。叶先生，请您到里面签署股权转让合同。这份合同是我送给宋家的礼物。啊，宋小姐，你去签署。这可是楚家、孙家、林家三家百分之三十的股份啊，其中除了林家是二流世家，不值一提。剩余两家楚家、孙家，仅次于我们宋家之下，他们的股份很值钱的。你呀、啊，还是自己留着吧。这种东西我还看不上。连南省排名前三的世家都看不上。他的身份到底是谁？宋小姐，请去吧，我在这儿等你。嗯。清雪，若是当初你没有跟叶凡退婚，如今我们两家的股份可就是你的了。有了这些股份啊，林家可以一步踏入南省。你当真不后悔？这是我这一生做的最正确的选择。他不过是一世风光罢了，一个靠着女人吃软饭的老爹，靠着宋红娘踏入了我们这个阶层，招摇撞骗，招惹是非，还把统领大人都不放在眼里，肆意妄为。他呀，注定下场凄惨。所以，等统领大人到，就是他的死期。没错，他已经把南省上层的领导。全部都得罪光了。统领大人是不会允许有人在他的眼皮子底下肆意妄为的。到时候我们不仅能拿回自己的股份，就连叶凡这个废物也将死无葬身之地。至于那个宋红娘，也会后悔把他留在身边。至于那个宋红颜，也会后悔把他留在身边。幸亏啊。我果断与他撕毁婚约，否则我们林家一定会被他置于万劫不复之地。天夜帐幕，我还是离他们远点好了。啊！你去找那个废物干什么？我倒要看看这个叶凡到底有什么本事，才获得宋家大小姐这样清冷凶傲之人的青睐。你介意拼个周吗？你不是已经做久了？我只是好奇，你是怎么拿下南省明月宋红颜的？叶凡，你别得意，宋红颜将你留在身边，任由你折腾，只不过是当个玩物罢了。你还在沾沾自喜，真是悲哀。我看不像，宋大小姐，说不定是真的喜欢叶先生。孙姨，你也太抬举他了吧？我都看不上的男人，你说宋红颜会看得上？总之，就算他有再多的过人之处，我也永远看不上。我操！我叶先生，今晚有没有空深入交往？哪来的小子，敢动我的女人呢？这是你扔的废物，没错。他叫周雄安，是宋红颜的追求者。他的叔叔是统领大人的得力手下周子。凭着这个身份，他没少干欺男霸女之事，连宋红颜都要给他几个活命。无论是他还是他的叔叔周子，你都得罪不起。我劝你还是低调点，等宋红颜来了再说吧。啊你敢伤我？你知道我是谁吗？这重要吗？找死！啊！住手！叶凡他不懂事，您给我孙家一份薄面，我这就带他离开。等等！等等！周少，这小子一直就是这么肆无忌惮。刚才还在大庭广众之下抱着宋大小姐招摇过市
，还口口声声的说他这是宋大小姐的未婚夫，压根没有把你放心。孙家算个什么东西？伤了我还想跑？完了完了，叶凡，这下你闯了大祸了。叶凡。我真的不知道该说你什么好了。你说你除了会惹祸，你还会干什么？之前你大闹我林家的酒会，惹了南省名流众怒，有这个宋家大小姐护你，所以才让你侥幸逃过一劫。现在宋家大小姐不在，我倒是要看看你怎么过得了中盛这一关。你呀、啊，就下辈子等着，生活不能自理。周周雄安生，刚才我坐在这里好端端的喝茶。你无缘无故的扔过来一把飞刀，我这扔回去，也属于正当防卫。咱们这都是礼尚往来，是不是？你你，哎，我的意思是呢，这件事情咱们就到此为止。我今天太累了，确实不想做。你走吧，省得接下来麻烦。你觉得怎么样？肯定想疯了吧？你脑子没病吧？自取灭亡！他宋红颜都不敢这样跟周少说话，你如此狂妄，真是你！小子，要想活命的话，就把这杯茶给喝了，嗯，然后跪，从我的胯下爬过去。今天这事儿就算完了，怎么样？兄弟们，把手机都给我拿出来，录好视频发给宋红颜。让他看到底谁才是真正的男人。来吧，来吧，好、啊。喂、啊，粉丝，干啥？哈！你这三条腿都是没用，我就替你睡。住手！小子，周家的人也是你能动的，快快快给我放下！好、啊啊，我的腿啊！小子，我周家人怎么你了，竟让你下如此重手？三叔，这小子大闹铜陵，多次不把铜陵大人放在眼中，我只是想要教育一下他，他就要杀我呀！这简直是不把您放在眼中，不把铜陵大人放在眼中啊！三叔。你要为我做主啊！我周家人说的可属实？重要吗？我的话呢？回答我！审问我？你算老几？你真是个神经病吧？周爷在南省可是万人之上的地位，仅次于统领之下。你这样说，是活腻了吧？打了周少还对周爷，今天死定了！周爷，刚才周少说的句句属实。就在刚才，他冒犯统领大人。我是听得字字清晰，我们都能给周少作证。对，我们都听到了。小子，人证俱在，你坏了我铜陵府的规矩，又当我是狗屁？在我这儿就没有那么多狗屁的规矩。他挑衅了我，我就把他给打了，就这么简单。你若是不服，我可以把你打死。你比我想象的还要蠢，你这样说话，简直就是在自寻死路。自取灭亡的土逼，不足为惧。再说。我要让这小子死无葬身之地！老夫执掌通灵府多年，还未曾有人敢如此对我的男人，把这小子给我绑了，碎尸万段，沉重宋家。这是发生什么事了？周爷，叶凡是我宋家之人，也是统领大人指明道姓要见之人，你当真要对他动手？宋家女王，这件事情你好像没有资格参与吧？这件事情。你好像没有资格参与吧，宋红颜，我看你是泥菩萨过河，自身难保。我劝你管好自己公司。他犯的罪行死不足惜，你一个宋家，恐怕保不了他。我宋家主，就算是犯了死刑，也得由统领大人处置。我，老夫在此颁布，此子为统领府颁布的特级追杀证的特级犯人。追杀九族，不死不休，凡包庇者，同罪论处。宋家来保他。不，红颜，这是统领府颁布的特级追杀令。九族的大罪，要是其他事儿，我就应你了。这个事儿不行了，小心
你那是亲老爷的吧？爷爷，您不是最瞧不起忘恩负义之人？要不是叶凡，我们宋家早就被南省四大家族瓜分了；要不是叶凡，我早就死于非命，怎么可能还有机会来见您呢？要不是叶凡，我早就死于非命，怎么可能还有机会来见您呢？老爷啊，就让我们宋家成全忘恩负义之人吧。难道你要弃我们宋家于不顾吗？还有办法，统领大人一定可以救叶凡。老小姐，叶凡，现在宋大小姐也把你舍弃了，我倒是想知道，现在你还可以依仗谁？你惹怒了统领子，就是死罪一条。我的倚仗从来都不是宋家。你都死到临头了，还敢嘴硬？周爷，叶凡多次惹怒了统领子，统领大人碍于身份。不好对他做什么，您呢可以将他处死，也是为统领大人出了这口恶气，统领大人一定会奖赏您的。小子，你可以再看这个世界最后一眼了，我保证会送你的全家一起下地狱陪你的，我保证会送你的全家一起下地狱陪你的。好，今天我就站在这里，我倒要看看有谁能杀我。好。开心堂，开龙闸，请统领，老夫要亲自炸了你这个以下犯上、大逆不道之人。小子，你应该感到荣幸。我统领府的行堂已经有十年未曾开启，龙头闸占的上一个，是灭杀两朝的龙殿殿主，而你一个区区的凡人，能死在各级追杀令之下，也不枉此生了。看来我是看走眼。这男人真的是个狂妄自大的草包啊！夜游战神，统领府西边已经尽数控制，南边已尽数控制，北边已尽数控制，东边已尽数控制。好了，我知道了，我去见主上。孙姨，你当初问我是否会后悔和叶凡退婚，现在结局已定，算看人。还是我的眼光比较准。一个从底层爬出来的男人，妄想靠着女人翻身，还特意挑选我林家新年酒会之日上门，不就是想逼迫我嫁给他吗？见求娶我不成，又把目标放在宋大小姐身上，没想到他还真成功了。可是成功又如何呢？德不配位，爬得越高摔得越惨，竟敢在统领府闹事，闹到这个结局，都是咎由自取。林大小姐。积点口，宋红颜，你们宋家处处包庇叶凡这个事，是整个南省名流亲眼目睹的。说是统领大人震动，你们宋家也吃不了兜着走。说是统领大人震动，你们宋家也吃不了兜着走。这就不劳你们操心了。好啊，那我就等着看着你们宋家如何被那个废物拖进泥潭，不得好死。红颜，等那小子一死啊，我就请统领大人自婚。你注定是我的女人，做梦！我到底难道不如那个废物？现在只有我，你宋家绝对不会后悔。待会儿你好好看看那个废物小子是怎么死的。李大人，行堂已开，龙闸已到，可以押解犯人叶凡入场了。带叶凡，带犯人叶凡，带犯人叶凡。叶凡，见到统领大人，为何不跪？我跪他，他受得起。我跪他，他受得起。叶凡，你都死到临头了，还如此狂妄！我看他是自知死罪，不可饶恕，株连九族，所以就破罐子破摔，还妄图想挑战统领大人的神威。但是你别忘了，整个南省和你相熟的人都会受你牵连。叶凡，你罪不至死，赶快向统领大人认罪。况且你还获得了攻击比赛的胜利。统领大人够我开一个。宋红颜，你别痴心妄想了。这个废物多次对统领大人不敬，怎么可能得到公司？叶凡，这个结果你可满意？我早就提醒过你，我们的世界不是你这个底层人就能进入的。妄图强行跨越阶层，只会遍体鳞伤。你当初若是拿着我给你的一百万，乖乖的为我林家主动发表退婚声明，也不会落得如此下场啊！归根结底。还是你看不清时事，不识时务，狂妄自大，一切皆是你咎由自取。啊
，管好你的嘴！你有什么资格在这里斥责主上？你是何人？竟敢在我通灵府的地盘撒野！南省统领，赵良小丑也敢在主上面前蹦跶？南省统领，赵良小丑也敢在主上面前蹦跶？主上，叶凡，你在哪儿找了这么一个不知死活的演员，敢在统领府的刑场陪你演戏？统领大人，你可千万不要被他骗了。这个人最喜欢的就是双枪做事。方才在林家的酒宴上还大放厥词地说，十分钟之内就要拿到南省商界的统治权。现在已经过去五个多小时了，毫无动静。我问问你，南省的控制权你拿到什么？早在五个小时之前，南省商界命脉皆在主上手中。厉害，厉害啊！今天南省最顶尖的三大家族都在此，我们怎么没有听说南省的商界又变天了？因为。你们皆被南省无名，叶凡，这种戏码，你到底还要演多久啊？你说这种大话，你不觉得脸红吗？你说这种大话，你不觉得脸红吗？不知死活的东西，在统领面前你还敢放肆？照你的意思，岂不是统领大人也被除名了？没错，南省在。你放肆！你还真是死到临头了，死无忌惮了。你疯了？你到底在说什么呀？统领大人。此次已经被我林家退婚，他心怀恨意，大闹南省，还请通灵大人快快下令将他处死。他曾多次在公共场合对你言语冒犯，在座的南省名流都可以作证。如果让他活过今夜，恐怕会对我们的信誉造成影响。请通灵下令，将他处死。此人被我退婚，心有不甘，多次纠缠，死缠烂打。通灵大人，还请你将他处死。还请通灵大人将他处死。叶凡。我帮你争取的最好形式，现在全都被你毁，惹怒了同领。现在谁都帮不了你，惹怒了同领。现在谁都帮不了你，叶凡，你一而再、再而三的对我言语侮辱，但不代表我对你的耐心永远都不会耗光。现在南省上上下下都对你咬牙切齿，你只有两个选择：一呢是做我的男主，二呢就是死在这龙闸之下。李大人，这万万不可呀！放肆！主上岂容你亵渎？你什么东西，也配这么跟我说话？叶凡，你现在做我的男宠了，在南省你就可以回回家。你看在场的谁不顺眼，我就可以替你杀了。佟李大人，这不合规矩。你在教我做事、啊啊？不敢，不敢。我说的话就是南省的规矩。我说的话就是南省的规矩。叶凡，你好好伺候伺候我。在姐姐没定亲之前，整个南省没人敢碰我。姐姐可不喜欢这样啊。正好，我也不喜欢被别人打。没关系，手段多的是。像那些不听话的，砍断手筋、脚筋，绑在身边，当个小玩意儿也挺好的。来人！我说了，南省会再不同意。也有，来人！哎，你放肆！红领大人的王座也是你做的，放肆！红领大人的王座也是你做的，你是天神殿的。红领大人，只要您一声令下，我一定放您砸下这个女子。没错。子子今天这种行为，一定是早就有了反省，说不定这就是叶家的手艺。林家愿意帮您除去这个祸害。此人包藏祸心，善用伪装，已经把宋大小姐给蛊惑了，而且还勾引了您。此人万不可留，日后肯定会再生事端的，危及南省。慢着！哼，惹怒统领，给脸不要脸，死定了！他敢惹怒统领，那是咎由自取。大话说多了，真以为自己天下第一。叶凡。我知道你想在我面前表现出你的能力，可是你竟然头脑发昏呐，闹到了统领府，而且还妄想和统领大人的权威抗衡，可笑至极！而且还妄想和统领大人的权威抗衡，可笑至极！这货就是个作死的料，井底之蛙！叶凡啊，叶凡，我到底该怎么救你？齐天骄，齐天骄不知道大人降临，请大人饶我一命！大人。你怎么会这个废物呢？不行，死就闭嘴
，这个大人物的身份，尔等不配知道。一个京城小小齐家的庶民，来到了南。姚春一变成为了主动的，倒是比我还有威严。现在还想让我做你的继母？不敢，不敢。见天神殿主，还不下跪？啊、天神殿主是那位远在天域的天神殿主。老夫做错了呀，不该拦着红颜的丫头。老夫做错了呀，不该拦着红颜的丫头，就完蛋了。嗯一子也没有灭亡，竟然去了天域，到底做了什么？我林家到底做错了什么？今日我来到南省，原本是想带着你们林家举足搬迁至天域，但是林家还真是好福气，是我叶家不幸。天域，天神殿主，你在说什么？你是在开玩笑吗？传说中的天域，竟然真的存在。殿主大人。求你再给我林家一次机会，我林家有眼无珠，岂是一只养母女？求你念在幼时的情分上，给我们林家一次机会吧。天凡，幼时情分，你们林家不是花一百多天了吗？叶幽，处理干净，回天域。是。站住！是。站住！若不是主上念旧，你们连直面主上的资格都没有。看清楚自己的身份，想要站在那位身边，你们还不配。王爷，爷爷耽误你了。主上有令，南省罢免统领之位，楚家林家、南省出名，增加降级。至于宋家，依旧为南省第一世家，统领府所有资产由宋家管理。宋家女，还不谢恩？谢谢。认清身份，切勿痴心妄想。那位的身子，你无法忽略。我会堂堂正正走在路上，就算我不是真的。